Hello again. <laughs> Ayan. Yeah. Hello sa mga bloggers na nandito. Um, kamusta na kayo? <laughs> um, kahit virtual lang to, uh, sana someday magkita-kita tayo uli at magkaroon uli ng blogcon. Lalo na kapag may mga bagong shows at kapag ganito may mga contract renewals. Uh, maraming salamat sa lahat ng suporta nyo sa aking career. Maraming salamat sa pagsama sa akin sa aking um, journey as an artist. Maraming maraming salamat po sa inyo. <laughs> pero ang bil- para ang bilis lang po ng feeling na parang kahapon lang po yung Starstruck pero kung iisipin niyo po 18 years ago na pala yon 18 years na pala ako sa GMA um nakakabigla po sa bilis ng panahon hindi niyo mamamalayan ito na pala 2022 na pala ngayon <laughs> um uh, you know uh, ano lang you have to love your craft mahalin mo ang trabaho mo um And then, um, mahalin mo ang mga katrabaho mo kasi, you know, silang magtutulong sa'yo para maabot mo yung mga goals mo in life. And, you know, it's not all about talent. Uh, make sure you have the right attitude towards the people you work with on or off camera. Um, yun ang pinaka-importante. And uh, be kind. Yun yun, be kind to everyone. Ang GMA naman po ay laging nandyan para sa akin. Hindi nila ako kinabayaan. Uh, tinrato nila ako bilang anak nila. Hindi nila ako tinratong bilang katrabaho lang, kundi pamilya. Ang nar- naramdaman ko sa kanila na totoong tala- at talagang mahal nila ako. Naramdaman ko ang pagmamahal nila. And um, pinibigyan nila ako ng magagandang roles. Very inspiring roles. And through that roles, I get to inspire other people too. And um, kaya siguro nandito sa Jimmy, uh, for 18 years, nandiyan sila lagi for me. Uh, and this is my home. So dito ako nagsimula, hinubog nila ako bilang isang artista at minahal nila. <laughs> kaya ayun, kapuso po ako. Time, uh, it's virtually nga. So kahit virtually lang natin itong ginagawa, um, Malaking bagay ito para sa akin kasi syempre naalala ka nila and uh, pinapahalagahan ka nila. Ito yung eh, kahit um, medyo emotionally, kanina naging emotion, emotional ako dun sa contract signing namin kasi nakita ko na naman sila kahit miss na miss ko na mga bosses ko, mga katrabaho ko. Gusto ko na sila makita in person pero hindi namin magawa dahil Um, dahil nga may mga maraming protocols and um, ayun. Pero sana someday magkita-kita kami uli at uh, makapag-contract signing tayo uli doon sa 16th floor. Ayun. Uh, grabe yung lo- Siguro balikan yung yung mga moments na after starstruck. Kasi nung panahon na yon yun yung gusto ko pa ma-feel pa at uh, maranasan ko uli yung yung ang dami kasi ni, syempre batang-bata ka noon so so ang dami nilang advices sa iyo and all so nami-miss ko yung maging bata tapos ang dami nilang um, advices sa iyo like baby baby ka nila ganoon <laughs> nakaka-miss din yung mga panahon na yon na pero you know hindi naman forever maging baby, di ba? <laughs> Ngayon, may, may anak na rin ako. Ganon. So, I guess, para rin sa mga batang artista na nagsisimula, siguro dapat i-enjoy nila ang moment nila habang bata sila sa showbiz. Huwag nilang ilagay masyado ang pressure on themselves kasi minsan lang maging bata. <laughs> Kung hindi po ako nag-starstruck, uh, siguro, Tinurso ko yung pangarap ko noon ng bata ako maging doktor. Um, uh, gusto ko actually, kaya ako nag-nursing before. Kaya ako muna nursing for pre-med sana. And um, kung hindi naman din ako naging doktor, siguro um, naging flight attendant ako dahil pangarap ko rin yun. <laughs> um, yun siguro, ganun. Kung hindi ka dumaan sa process ng Starstruck, could it be a Yasmin Cordy na ganun ka-successful today ba? 
nung mga panahon kasi na yon, there was a time na sumuko na po ako sa pangarap ko na maging artista. Kasi parang nakailang auditions na din ako nung time na yon. Tapos sabi ko, parang wala na po nangyayari sa career ko. Parang hindi naman din ako nadidiscover. Um, nag-audition din po ako sa iba't ibang um, projects. Hindi lang sa GMA, kundi outside also. Pero sabi ko, parang parang wag na lang. Tapos seryosohin ko na lang yung pag-aaral ko. And then normal job na lang in the future. Pero you know, I guess, ano din siya eh, parang tadhana din ang nangyari. Dumating yung starstruck. Pinigay siya sa akin ni Lord. Naramdaman ko na dumating ito. Nung kailangan ko siya, dumating siya. So, wow. yun yung panahon na yon And I'm very thankful. I guess, dahil din talaga sa starstruck, kaya, kaya ako nandito. Yun yun. So, malaking pasasalamat ko po sa starstruck na nanggaling po ako sa starstruck at um, na naging actress ako ngayon. Kung hindi po dahil sa kanila, wala po ako ngayon. Connections. Na, um, kachat ko pa lang si Jeneline as in mm-hmm. mga minutes ago kasi nakita ko bigla yung message niya sa akin kanina sa contract signing. Meron silang mga messages. And then, um, even si Kuya Dong nag-message din doon. So, lahat sila message ko. Si Katrina. Uh, lahat kami, meron pa rin kaming mga uh, chats na nag-uusap-uusap kami doon. Hindi pa rin naman nawawala ang communication. Sila Marqueras. Though, hindi na kami ganun ka, syempre, nakikita. Kahit sino naman mga friends ko ngayon, hindi hindi na kami nakikita dahil nga sa pandemic. Pero soon, sana after everything, after ng pandemic, yung talagang okay na ang lahat, at makapagsama-sama uli ang Starstruck. Wow. And... Ang GMA naman po kasi, talagang nandyan for me. Inaalagaan nila ako. Um, maganda ang pakikitungo nila sa akin. Minamahal nila ako. Pinibigyan nila akong magandang roles. Iniingatan nila ako. So, wala na po akong mahiling pa kung bakit pa ako lilipat or mag-iibang bakod. Um, medyo hindi ko po siya ma-imagine. Sa ngayon, hindi ko po talaga ma-imagine. Um, dati, after Starstruck, may mga before nagkaroon ng offers pero dahil nandoon ang GMA eh like, hindi naman nila ako pinapabayaan during those times so bakit pa nga ako lilipat <laughs> <laughs> oo uh, actually maganda siyang question gusto ko rin i-pursue ang ang pagluluto sana business kung magkakaroon sana ako ng um, restaurant business or food business na na pwede kong ilabas yung passion ko f- sa cooking Diba? At uh, sabi ko nga before pandemic, um, I was supposed to uh, study at uh, mag-enroll sa isang crush course ng um, culinary at yeah. baking. Yun yung gusto ko. So, uh, sa, eh, nagkaroon ng pandemic bigla. Sayang, na, mag-enroll na dapat ako. So, siguro pag after nitong lahat ng ko, yun naman yung ipofocus ko. Gusto ko mag-baking class, gusto ko mag-culinary and learn more about food and cooking. Yun yung mga gusto ko pong gawin. Hanggang ngayon po, meron pa rin po kaming group chats. Nag-uusap-uusap pa rin kami. We're actually planning for a uh, get-together na medyo safe, open air, uh, para man lang magkita-kita kami together with Direct Monty, our director. Matagal na namin plano to eh, pero hindi natutuloy dahil yung mga schedules hindi nagkakatugma-tugma dahil si Thea may taping, si Faith may taping din. And uh, sana matupad na at matuloy na ang ang plano namin na magkita-kita naman kami. So you remained close even after. Nakakatawa. Thank you, thank you. Thank you. Uh, si Ayesha, um, uh, sa, ngay- sa ngayon, oo, very bibo siya. Very, um, ano siya eh, talkative. Sabi ko nga sa anak ko, you know, ano, Ayesha, parang bagay sa'yo maging host. Dahil mm. sobrang daldal niya talaga, sabi ko. So, basta nakikita kong magiging host siya kung kesa sa magiging actress. Pero kung gusto niya magiging actress din, katulad ko, di why not? Nandito lang naman kami ng daddy niya para suportahan siya, di ba? Pero dapat, tapusin niya muna yung pag-aaral niya. And then, uh, sabi niya rin naman, gusto niya raw maging piloto. So, gusto niya maging mm. actress, gusto niya rin maging piloto. So, gusto niya maging parang daddy niya, gusto niya parang maging ako. So sabi ko, paano yun anak? Like, idol mo ba kami? Tapos sabi niya, oo, oh, oh, I like that. 
<laughs> yung mga ayokong maranasan niya sa showbiz. Um, wala naman akong masasabing ayokong maranasan niya kasi yung mga karanasan na yon yun yung magpapatibay sa'yo as a person. Uh, sa lahat naman ng bagay, may mga struggles din naman sa career natin lahat kahit hindi ka naman artista. Pero um, yun yung mga bagay na kailangan you learn from it. You learn um, lessons. Sabi ko nga, even after 18 years in GMA, I still learn a lot of new things every day. And um, never-ending learning nga siya. So, so yung mga struggles na yon, kailangan yata maranasan din yata niya yon or ng mga tao para malaman niya kung gaano kahirap bago, ka, bago mo makuha ang isang bagay. I was only 14 years old. So, yung 14 ka, yung ugali ng isang 14-year-old girl, iba talaga sa ugali ko na rin, nito ngayon, 32 years old na ako. <laughs> um, nung time na yon isip bata ka pa, tapos um, uh, may mga maliliit na bagay na pinagtatalunan yon na actually pag inisip mo ngayon, hindi naman pala... <laughs> <laughs> Hindi naman pala seryoso. Pero, eh. Pag pinag-uusapan nga namin ng mga starstruck batches, ano yung mga batchmates ko, pinagtatawa na nalang talaga namin yung mga nangyayari. And uh, yung mga nag-viral na video, <laughs> yun sila natatawa na lang kami. Ngayon palang nag-viral yun. Yung video namin, like for example, yung viral video namin ni Christine Reyes. Ganun. Ay, correct, correct. <laughs> diba? Recently, nag-viral yun. So sabi ko, ay, ngayon palang ko nag-viral. Nakita ko. So, sobrang nakakatawa lang talaga. Pinagtatawanan lang namin. <laughs> Nung starstruck din kasi, isa yun sa mga challenges namin. Is for example, magkakreate sila ng um, ng issue. Tapos, pag-aaway-away nila kayo. Kasi yun yung, yun yung task doon. Kung sa mm. ka, agad ka bang maniniwala kapag may nagsabi sa'yo na ganito or ganyan ka. Okay, huwag ka masyadong mag, ma- maniwala agad unless kung marinig mo talaga doon sa tao. Parang gano'n, yun yung task doon eh, doon sa Starstruck uh, challenge namin na yun. And uh, nakakatawa kasi, biglang nag-viral nga yung video na yun. Tapos sabi ko, ah, oh, malit na. Ano yung, parang sobrang bata pa talaga kami. And Christine kasi nung time na yun, kaedad ko din. 14 years old lang din siya noon. So, dalawa kaming bata. <laughs> Nag-uusap. <laughs> Me. <laughs> And, pressure to always be relevant um hindi ko rin masyadong pinipressure yung sarili ko sa mga mag, para mag-trend ka lagi or mapag-usapan ka lagi hindi ko siya pin, hindi ko pinipressure yung sarili ko kasi mahirap naman kapag pagkapag lagi mo pinapa-trend yung sarili mo ma, baka maapektuhan na ang personal life ko <laughs> <laughs> mga ganon. Um, pero, you know, dito sa industry na to, you always have to do your best and you always have to improve yourself always, di ba? In a good way. Correct. Yun kailangan. And one sa lahat, I'm really, really happy uh, with what's uh, happening with your career, of course, with GMA. Now that you've actually signed uh, with them again, do you have a hand on, like, actually choosing the things that would happen in your career when you like set up your your contracts with them um did you have like a specific thing that you wanted to do that you specified on a contract wala naman po akong bagong na specify dun sa mm-hmm. sa contract ko ngayon with GMA um Wala naman po. Kasi nasa contented naman po ako sa ano. Contented naman po ako sa pamamalakad nila sa akin. Mm-hmm. Paano nila ako minamanage right now. Um, so far, okay naman po. The past years naman, wala naman po ako naging um, issues with GME. So, mm-hmm. I guess But yung asawa, ko rin, the, naman, yung asawa like, ko rin naman kasi nakikipag-negotiate sa kanila. So, mm-hmm. Um, na nais nyo naman. Siya kasi yung co-manage ko eh. <laughs> oh wow, that's nice. Um, talking about your husband, um, I'm gonna ask you like a more personal question but I hope you don't mind. Um, I, 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 I really, really um, like nicely see you together um, on Instagram. 
why did you fall in love with a guy like him? <laughs> Natawa. <laughs> why um si Ray kasi mabait 'yan. Uh, mm-hmm. He's intelligent. He's uh, charming. Um aside sa good looking, mm-hmm. 'di ba? And um Natagal ko na siyang pakilala. We've been together since 2006. Wow. Ilang years na ba yun? Uh, 16 years or uh, 15 years together? Ay, 15 years together. Next year is our 10th year wedding anniversary. So, ganun ko na siya katagal kakilala. And um, siya yung uh, first boyfriend ko. Siya yung mm. last. So, um... Wala rin akong masabi doon sa tao. Mabait siya, very supportive siya sa lahat ng ginagawa ko. Kahit noon pa, um, nung may love teams ako, siya na yung mm-hmm. boyfriend ko noon. So, uh, nakita ko sa kanya kung gaano siya ka-supportive sa career ko. Tapos, naisip ko sa sarili ko na kung patuloy akong magiging artista at meron akong lalaking katulad niya na kasama ko. So, I guess, magiging masaya ako as a person dahil supportado siya sa lahat ng ginagawa ko. Did they um did Jamie actually arrange um everything for you well, like when you when you had um Ayesha initially of course that would like um have you more downtime because you're of course you're going to give birth but did they had a, a, an arrangement especially for you because you were um actually pregnant that time Uh, Sir John, yun nangyari kasi nung during that time, naglaylo ako sa showbiz. There was mm-hmm. a time na naglaylo ako sa showbiz dahil gusto kong mag-aral. Mm-hmm. Uh, during that time, mahirap yung nursing student ako nung time na yon and mahirap, very toxic, hindi kaya pagsabayin ang showbiz at ang pag-aaral dahil we have duties eh, may graveyard yes. shift kami. So sabi ko, o oh, sige, maglalaylo muna ako dito. At para rin ano, para marami akong maayos sa life ko kasi medyo uh, napapagod ako during that time kasi kailangan ko hanapin mm-hmm. yung sarili ko. Um, nung time na yon wala akong contract. Tapos, nung, contra- nung time din na yun, sabi sa akin ng GMA, kapag gusto kong bumalik, di sabihin ko na lang sa kanila. Wow. Oo. So, tinapos ko muna, nag-asawa muna ako, then nagka-baby ako. Wala akong kontrata during that time. And then, nung ready na ako, sinabi ko na lang sa kanila na babalik na ako. And then, agad-agad nila akong tinanggap. Yun na yun. Wow. That's something. Huh? Um, what are you thankful for? I'm thankful sa GMA dahil di nila ako pinabayaan. Inahal nila ako. Lagi silang nandyan for me. Um, simula noon pa, nung bata pa ako. For 18 years, um, pagmamahal lang ang naramdaman ko sa kanila. And um, very thankful ako sa kanila. And I'm thankful of course kay Lord God. Dahil syempre, dahil din sa kanya, nilagay niya ako dito. I guess ito yung, ito yung talaga yung gusto niya for me. Itong, itong spot ko sa GMA. So, so I'm really thankful lang din. I'm just going with the flow. <laughs> And how about Ray? Um, do you have something to say about him? Like, what What are you thankful for with regards to Ray? I want to thank my husband, of course, for because he's the one who shot me. Because of pandemic, mm. um, pandemic is now. So what's going on? Of course, I need a cameraman. I need an editor. Mm. Ako. Siya yung edit, vlogs ko minsan. Siya he's edit. Even in vlogs, sometimes he's going to edit. He's going to edit. He's going to edit. Aside dun sa flights niya, ginagawa niya pa, di ba, lumilipad pa siya. Yes, Tapos yes. kapag free time niya, yan yung ginagawa niya for me. Ginagawa niya yun all for my career, for me. So talagang nararamdaman ko yung sacrifices niya. Nakikita ko naman yung lahat. And um, ayan tuloy, na-emotional ako. <laughs> <laughs> Hindi, nakita ko yun. Nakita ko yung lahat sa kanya. Um, and very thankful ako. Very thankful ako sa husband ko na nandiyan siya sa akin. Kasama ko siya ngayon sa hirap at sa ginhawa, 'di ba? Magkasama kami. And that alone uh, makes it worth it. Uh, um congratulations again. Yes. And uh, uh, I can... <laughs> very sorry about that, but um I'm really happy uh, on what ha- what is actually happening with you and GMA. So, yeah. more projects soon. 
<laughs> Thank you. Salamat Thank po. You. Thank you. Nakita nila yung yung early years ko sa showbiz and uh, lahat ng photos pinakita nila even yung mga messages ng biglang may surprise message pala sa akin yung husband ko sa yung anak ko tapos meron pang um, mga messages from my friends so, talagang na-touch ako doon and seeing my bosses um, my handler nandun and everyone na nag-aalaga sa akin it makes me emotional dahil ang dami nilang sacrifices you know they're working so hard Um, yung people around me. And uh, I'm, I'm really thankful sa kanila dahil, dahil sa lahat, sa lahat ng ginagawa nila for me. Yeah. Yan. Sakala ko yung pag-artista ay all glam, ang papapaganda, or um, arte ka lang, tapos na. Pero hindi pala. Kapag dito ka na, artista ka na, Kailangan mo pagtrabahuhan talaga ito, mag-aral ka, mag-research ka about your rules and minsan you get um, dirty sa mga scenes, papangitin ka, hindi naman siya forever na ganun lang yung role mo, forever glamorous. Um, mahirap siya, maraming puyat, pagod ang dadanasin and um, kailangan ready ka doon. <laughs> so... Um, Ano ko siya madidescribe? Um, parang uh, sabihin natin na parang uh, challenging. Yun. Challenging siya. It's very challenging kasi um, marami kang kailangan aralin <laughs> and maraming kailangan uh, alaman. Oo. Okay. Nahugot ko yung inspirasyon ko sa anak ko kasi gusto ko balang araw sabihin niya na ang nanay ko nga eh kahit kahit hindi niya natapos na maaga yung pag-aaral niya pero still tinapos niya. You know, hindi naman importante kung mabilis mo natapos yun eh. You know, pwede naman kahit 10 years 15 years, 20 years mo matapos ang pag-aaral mo pero ang pinaka-importante is as long as you're doing something para ma-reach mo yung goal mo in life. So, yun yung gusto kong makita sa akin ng anak ko na still, kahit maraming struggles, hindi ko kaya financially noon nung bata ako na mag-aral at tapusin agad siya. Pero, pinaghirapan ko hanggang um, nakatapos ako. So, very, ano yun eh, um, nung natapos ako ng pag-aaral, parang um, napasaya ko sobra yung mommy ko kasi yung mom ko matagal niya na talagang pangarap yon na matapos ako ng pag-aaral dahil nga sabi ko noon nung magsustart ako ng showbiz kaya ako nag-artista gusto ko makapag-aral so nung nag-artista naman ako ngayon hindi naman ako makapag-aral so sabi ko <laughs> kailan ko kaya matatapos to dahan-dahan talaga so dahan-dahan dahan-dahan hanggang hanggang matapos tayo <laughs> Yeah, and for my last question, since malapit ng magpasko, ayan, at the same time, next month, uh, birthday mo na. Ano ang iyong uh, Christmas <laughs> wish or ang iyong birthday wish, ayan, for yourself, for your career, for your family? Wala na akong may hiling pa para sa sarili ko, pero siguro mag-wish na lang ako ng good health for for my family and for my loved ones and for everyone dito sa Philippines and sa whole world kasi dahil sa pandemic ngayon ang wish nating lahat talaga ay ang good health dahil ang hirap po talaga magkasakit mahal um, yun yung pinaka ultimate wish ko Sino ba? Napaisip tuloy ako eh kung sino, <laughs> sinong tao. Ah, alam ko na kung sino. Um, si Miss Gina Alahar. Oo. Mara- mahilig kasi yun magbigay ng advices eh. Oo. Um, you know, sa pagdating sa acting, ha, yung advice niya sa akin lagi, is always be um, sincere. yung para makita nila lagi sa mata mo na you're sincere with your dialogues, mga ganon. Um, yun yung lagi niyang sinasabi. And um, 
marami pa siyang advices sa eh, mga personal advices eh pero <laughs> sobrang dami actually pero Magka- si Dida Idig naging Amaya Amaya naging director ko siya sa Yagit uh, naging katrabaho ko rin sa HKK sa hindi ko kayang iwan ka um, naging director ko po siya ng ilang beses so maraming beses po kami nag-uusap nun <laughs> Nagkaroon po ako ng inspiration na na mag-work at pagpatuloy at to do my best sa lahat ng ginagawa ko. And um, I think pag kunyari, pag nagpo-portray ka ng roles, mas naiintindihan mo siya kasi ikaw mismo na experience mo siya as a person. Um, yun yung nagagawa sa akin ng family life. Mas nagiging mature yung pananaw mo in life. Mas nagiging pasensyosa ka. <laughs> and, um, ayun, marami naman, maraming magagandang bagay ang nagawa sa akin ng pagiging pamilyada, pamilyadong tao. Uh, limitation, syempre, dapat uh, maging ehemplo ako sa yung I mean hindi ko naman nilalagyan ng masyadong limitations when it comes to acting pero when it comes to uh, being an influencer and um, a role model kailangan ano talaga ayusin mo uh, maging mabuti akong ehemplo nga sa sa mga tao and para syempre sa anak ko kasi syempre yung anak ko bata pa tinitingala niya ako so so kung ano yung ginagawa ko pinapanood niya <laughs> So, lagi kong iniisip yung anak ko sa lahat ng ginagawa ko. Sabi ko po, yung malapit po sa puso ko at favorite ko pong show na ginawa ko ay ang Hindi Ko Kayang Iwan Ka. Kasi na-inspire ako dun sa role. Ang ganda ng storyline. Ang ganda ng uh, buhay ni Thea Balagtas. Um, dun ko nakuha yung uh, first acting award ko. And uh, naging malapit ako sa, sa lahat ng staff hanggang ngayon and crew. And um, sa mga co-artist ko, naging barkada ko sila. Hanggang ngayon, nakikita-kita kami. Hindi kami taping friends, kundi hanggang ngayon, real friends kami. Um, masaya po ako dun sa show na yon dahil sobrang gaan nila lahat ka-work. And um, uh, na-feel ko talaga dun yung HKKIK family. So... so- <laughs> Recently, may ginawa ako um, ano yung uh, yung Elaine Lozano story sa MPK. Yes, magpakailan na. Oo. Kasi si Derek Elaine kasi kilala ko as a person. Naka-work ko siya. Tapos, nung in-offer sa akin yung, yung role, two episodes kasi siya. And then, uh, nagdalawang isip ako kasi I have to portray from teenager hanggang 50 years old. Ganon ka layo yung idaran. So, sabi ko, hala, kaya ko ba to? Parang sabi ko, kakayanin ko ba to? Mabibigyan mo ba ng ano, hostisya to? Parang dinout ko yung sarili ko na, um, ano ba, uh, medyo challenging talaga siya. Sabi ko, kaya ko ba? Ganyan. Tapos parang, habi nila Miss Kathy, kaya mo yan. All, ganyan. Kaya, kaya mo yan. Ganyan. Tapos ayusin natin ganito. So, nag-research ako, hinanapan ko ng peg, hingi ako ng, hinausap ko mismo si Direk Elaine, humingi ako ng photos, tinry namin, um, gayahin yung mga looks niya before, tinry kong, uh, pati yung way kung paano siya maglakad. And so, bago ko, sabi ko, oh my God, sana hindi ako mapahiya dun sa tao dahil kakilala mo Talaga na challenge ako sa kanya. <laughs> sa actress and a mother. Um, kailangan kong balansihin ang lahat. Time schedule talaga. Kahit pandemic. Kasi busy pa rin. Work from home. Um, kailangan kong balansihin pa rin ang, ang schedules ko. Kahit nandito sa bahay. Kasi uh, syempre kahit nasa home ka. Pero wala ka naman. Yung wala naman yung presence mo sa anak mo. Na, yung lalo na yung online classes. So kailangan mo pa rin talagang time scheduling sa sa family and work. Gusto kong magpasalamat sa inyong lahat sa pagdalo nitong vlog ko na to. Maraming salamat po sa sa suporta, mga write-ups na nilalabas nyo about me sa magagandang salita. Maraming maraming salamat po. Um, wala po ako dito kung um, wala po kayo, syempre, nandito na ako dahil nandyan kayo. So, supportahan niyo ako, tinutulungan niyo ako na mag-promote ng mga shows ko. 
Um, maraming maraming salamat po. And uh, please support my show, Las Hermanas, 2.30pm every Monday to Fridays on GMA Afternoon Prime. Follow me sa aking IG account. It's Yasmin underscore Kredi. TikTok is Yasmin underscore Kredi. I also have my Twitter account. It's at the real Yasmin. I have my Facebook account. It's Yasmin Kredi. You may tick mark po. And then uh, for my YouTube channel, it's Yasmin Kredi. Please like and subscribe and hit the notification bell to be updated with my videos. And uh, ayun, please follow me and please subscribe. And uh, thank you for all the support. <laughs>